Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale! Oggi cosa prepariamo? Pesce! Oggi tonno! Il tonno con la cipollata! Mm. Il suo secondo preferito! Spostiamoci di là e andiamo a prepararlo imminentemente! Oggi, marito mio, il tuo secondo preferito! Quale, amore mio? Dai, quale? Abbiamo fatto l'intro! Ah, vero, hai ragione! Il tonno con la cipollata! Yeah! Allora, per... Una tipica ricetta... Trentina! No, non lo so, una tipica ricetta di questo periodo a casa arte per te. Insomma, innanzitutto ci occorre un buon tonno, sì, io sì. ne ho preso un chilo perché ieri c'era un bel pezzo di tonno dal mio pescivendolo e appunto ieri l'ho preso, quindi è stato surgelato tutta la notte nel surgelatore, Grazie. stamattina l'ho uscito e l'ho decongelato perché mi raccomando quando usate pesce in questo periodo specialmente e la parte interna rimane magari un po' più cruda abbiate l'accortezza purtroppo di congelarlo, dico purtroppo perché il pesce fresco è buonissimo, però i tempi odierni non ci eh, consentono di mangiarlo. Bisogna fidarsi, fidarsi bene e non fidarsi sì, meglio. Sì, cerchiamo di non rinunciarci però con un po' di testa, quindi pesce decongelato, una notte in congelatore fa bene. Tre cipolle di Calabria. Sì, queste sono le migliori per questa ricetta. Perché, sono, eh, perché già insaporiscono di per sé. Sì, sì, affettatele così sottilmente perché più sottile sarà l'affettatura, più buona e cremosa verrà la cipollata. Certo, perché ora la cipolla poi dovrà diventare quasi trasparente. Vedremo, vedremo. vedremo. Poi, allora, Sale, QB a vostro gusto. Poi 40 g di olio extravergine extra vergine, di oliva sì, sì, sempre. Sì. 50 Poi... di aceto di vino bianco. Yes. E 35 di zucchero. Di zucchero. Naturalmente questi due servono per dare l'agrodolce, l'aceto e lo zucchero, quindi anche questo potete regolarvi a gusto. Tutti questi ingredienti io li unirò a un chilo di eh, tonno. Allora, come prima cosa affettiamo ben bene la cipolla. Tutta. Naturalmente avendo i coltelli taglienti sì. Beh, si lavora meglio. È un regalo di mio marito, eh? il coltello svizzero. Comunque, detto ciò, spostiamoci sul piano di cottura. Ok, accendiamo la fiamma della nostra padella e mettiamo metà dei 40 grammi di olio. L'altra metà ci servirà per soffriggere il tonno in un secondo momento. Quindi, cosa facciamo? Mettiamo tutta la cipolla a soffriggere. Tutta la cipolla. Più che a soffriggere marito mio a stufare, perché a proprio stufare. qui bisogna che la cipolla si insaporisca piano piano. Quindi fiamma bassa, muoviamola in continuazione questa cipolla, separiamo tutti gli anelli. Permetti, questa è una cosa che so fare bene. Bene. Ormai lo sanno, io sono l'esperto della cipolla. E io nel frattempo aggiungo un po' di sale, due pizzichi, anche tre la insaporisco bene perché questo è proprio il condimento e la faccio andare dolcemente ok mentre la cipolla va a il suo percorso mm. versiamo un po' dell'olio rimanente in padella e facciamo riscaldare molto bene una padella vuota quando l'olio è ad una buona temperatura ok mettiamo il nostro tonno a friggere non deve cuocere molto dobbiamo fare rotolarlo da una parte e poi dall'altra quindi giriamo dall'altra parte la parte superiore del tonno è cotta mettete il sale sul tonno ok a questo punto possiamo scendere le prime fettine mettiamole su un piatto e aspettiamo di cuocere anche le altre che l'interno non sia del tutto cotto è un bene e non un male e nel frattempo la nostra cipolla continua ad andare, giusto chef? Giusto chef! Guardate come si ammorbidisce piano piano. Se vi si secca troppo, perché ma noi non abbiamo messo tanto olio, dovrebbe cuocere con un po' più di olio, però io cerco di essere sempre un po' più light. E allora cosa fate? Metteteci un boccino d'acqua per allungarne la cottura, proprio poca così. Rimessate il tutto e lei continua a stufare dolcemente. 
mi raccomando, non vi stufate voi. Eh. Con questa inondazione di profumi mi pare difficile stufarsi. Siamo pronti per fare l'agrodolce. Quando la cipolla è così, morbidosa, ma ancora con un po' di consistenza, no? Cosa Certo. Versiamo velocemente aceto. il nostro aceto, voilà, e, lo e il nostro zucchero, voilà. E lascio andare mentre prende questo colore stupendo, questa cremina, questa cipolla fatta in questa maniera è buonissima anche con il filetto. Guarda, Buonissima con tutto, con anche le da carni, so anche solo anche da sola, sì è vero. Facciamo evaporare tutto l'aceto e poi metteremo questa glassa di cipolla sopra le fettine di tonno che abbiamo già preparato. Ci vediamo dopo! E allora andiamo ad impiattare, sì 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 sì! Come è semplice preparare il tonno, veramente una ricetta. Quanto ci siamo stati? Una mezz'oretta. Eh, una odioso, mezz'oretta. Lo fa apposta sì, sì, perché sì. vi imita su arte Una mezz'oretta. Di... Se volete voi potete cuocerlo di più. A noi piace un po' crudozzo dentro e proprio per questo noi lo surgeriamo. Perché siamo un po' amanti del sushi. Un po' tanto. Un Comunque po tanto. è buono in tutte. In tutte Ma si vede che sto facendo la dieta, sì o no? Mm? Sì, si vede che sta facendo la dieta dopo che si è scofanato un piatto di tonno con la cipollata. Da, diteglielo, si vede, no? Si vede. Benissimo, e ora la sorpresona. Sì, il giveaway, il primo mitico giveaway di 2 cuori una cappa. Tanti regali per voi, ragazzi. Siccome però non vogliamo comprare la vostra partecipazione al canale, ma vogliamo semplicemente ringraziare chi ci ha supportato fino a questo momento. Sono dei pensierini. Sono soltanto dei pensierini, pochi soldini, ma io credo che in questo caso sia il pensiero che conta. A noi non interessa farvi arrivare al canale comprandovi, sono cose che potrete comprare anche voi, però abbiamo il piacere di darle. Sono cose che possono utilizzare comunque certo, seguendo qualche ricetta video. del canale. Certo. Infatti abbiamo pensato per voi a questi pirottini per i muffin che avrete visto in tutte le ricette in cui ho, usato, ho fatto i muffin abbiamo pensato per voi a questi stampi per cioccolatini sì, così che potrete fare i cioccolatini che vi abbiamo proposto su uh, Due Cuore una K per chi non avesse la teglia porta pirottini abbiamo comprato questi porta pirottini in silicone che sono comodissimi da usare in alternativa alla canonica teglia quella che faccio vedere sempre nei video quindi spero che questi regali siano di vostro gradimento, ma come potrete entrarne in possesso? È molto semplice, leggete il regolamento che c'è nel box informazione e lasciate quanti commenti volete qua sotto. Sì, sì, tanti commenti, commentate. Sono complimenti però. <ride> o insulti per lei casomai. Benissimo, Bene. il regolamento è molto semplice. Sì, sì, è tutto molto semplice, sono premi veramente esigui. Occhio alla data di scadenza. Eh? Occhio alla data di scadenza, metto tutto qua sotto nell'info box. Mi raccomando, leggete il regolamento e partecipate numerosi. Noi saremo lieti di omaggiarvi di questi piccoli pensierini. Sei di voi vinceranno, infatti in paio ci sono due confezioni di pirottini, ne andrà una, uno, una, uno... Due confezioni di porta pirottini, una, 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 uno, e due, e due robini per i cioccolatini, e una, una, uno, e una, uno. Sono state abbastanza sintetiche. Sarei stato un elenco in un'altra vita, tu. Benissimo, Dai. speriamo che la nostra ricetta del tonno vi sia piaciuta. E noi ci rivediamo presto. Sulle vostre tavole. Ciao. Occhio al giveaway.